ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி பிரதம மந்திரியோட சூர்யா கர் மஃப்ட் பிஜிலி யோஜனா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है என்ன பஸ் ஹிந்திலேயே ஏதோ சொல்கிறீங்க புரியலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு யூனிட்டு உங்களுக்கு இலவசமாக தரப்போகிற ஒரு ஸ்கீமை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பேனா அந்த பட்ஜெட் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் வந்தது இல்லை அப்போ இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதை பற்றின ஒரு தெளிவான ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அப்டேட் ஆகிடுச்சு இவங்க சைட் அஃபீஷியல் சைட்லேயே அப்டேட் ஆகிடுச்சு இவங்களோட அஃபீஷியல் சைட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதுதான் ஜெனியூனான கவர்மெண்ட் சைட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் சைட் எல்லாமே வந்து ஜிஓவி டாட் இன்னு இருக்கும் நீங்கள் டாட் காம்னு போட்டிருக்கு டாட் இன்னுன்னு போட்டிருக்கு வேறு வேறு டொமைனில் எல்லாம் இந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டடாக நிறைய போலீஸ் சைட் இருக்குது போயிட்டு ஏமாந்துடாதீங்க நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சரி இன்றைக்கி அந்த பிஜிலி யோஜனாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சோலார் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து கொடுக்குற சப்சிடி ரிலேட்டட் அண்டு நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த கொஸ்டின்ஸ் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் த்ரூ ரூஃப் டாப் சோலரைசேஷன் ஒன் குரோர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வில் பி எனேபிள் டு ஒப்டெயின் அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்ரி மந்த் ஏன்னா அந்த ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கேட்சியாக பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அப்படின்றது தான் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போய் நெட்டில் போயிட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ வீடியோஸ் வரும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அது யாருக்குமே புரியல த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்களே அது என் அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசித்தாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு கேட்ச் இருக்குது கேட்சுனா அங்கே ஒரு ஒரு பொடி ஒன்று இருக்கு அது என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த ஸ்கீமில் நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் க்ரைட்டீரியா நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் நிஜமாகவே நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக இதை பற்றி புரியும் கண்டிப்பாக சோலார் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை நம்ம வீடியோவோட எண்டில் பேசுவோம் அண்ட் சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி வெயில் கொளுத்து கொளுத்துன்னு கொளுத்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நேற்று கூட நான் வெயிலில் போனேங்க போயிட்டு நம்ம டிஆர் டிஷர்ட் போட்டு போனோம் அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறதோட அது இந்த வெயில் சீசனில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சைட்டு டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ் டாட் இனில் நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட் கேஷுவலாக நீங்கள் போனோன்னா ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட் அந்த நீங்கள் ஃபார்மலாக நீங்கள் ஆஃபீஸ்லாம் போனோன்னா இந்த மாதிரி காலர் வச்ச பேக்கெட் வச்ச போலு டிஷர்ட் போடலாம் எல்லாமே வந்து அவைலபிலிட்டியில் இருக்குது அண்டு நம்ம டிஆர் பண்ணி முன்னூறு <laughs> முந்நூறு யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறதோட முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் அதோட பொருள் ஓகே இந்த முந்நூறு யூனிட்டை நம்ம என்னென்னு யோசித்தோம் அது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அதை நம்ம கேட்கும்போது என்னென்னு யோசித்தோம் இந்த ஸ்கீமில் உங்களுக்கு முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் பெனிஃபிட்டட் அப்படின்றது தான் அவங்க சொன்னது நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்னென்னா நம்மளோட பில்லு இல்லை முந்நூறு யூனிட் குறையுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க இப்போ நார்மலாக நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் யூனிட் ஃப்ரீ அந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம அதோடு போட்டு குழப்பிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த முந்நூறு யூனிட்டை நமக்கு டைரெக்டாக நம்ம பில்லில் வந்து கழிஞ்சிருமா நான் இந்த ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணேன்னா டைரெக்டாக இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் எனக்கு வந்து அப்ளை ஆகிடுமா அப்படின்னு நம்ம குழப்பிட்டோம் பட் அங்கே தான் ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்குது இவங்க சொன்னது த்ரீ வரைக்கும் ஓகே இது எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க சோலார் யூஸ் பண்ண போறீங்க பஸ் நார்மலா நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ண போறீங்க நீங்க சோலார் யூஸ் பண்றீங்க சோலார் யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு பில்லு குறையும் அதை அவங்க ஒரு சூரகமாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் சோலார் யூஸ் பண்ணிங்க ஒரு த்ரீ கிலோ வாட் நீங்கள் பேனல் போட்டிருக்கீங்கன்னா மாதத்துக்கு மு
நீங்கள் முந்நூறு கிலோ முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதை இந்த சேவிங் அப்படின்ற வார்த்தையை விட்டு நான் ஃப்ரீன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே தான் அந்த கேட்ச் ஓகே டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்ரி மந்த் இதில் எப்படி ஸ்கீமில் சொல்லியிருக்கணும்னா முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் உங்கள் பில்லில் வந்து முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து நடைமுறையாக நம்ம பேசுகிறது ஓகேவா நம்ம சோலார் பற்றி பேசினா என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளோ யூனிட்டை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இது யாரும் வந்து கொடுக்க போகிறது இல்லை இது நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கிறோம் அதுலேருந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த ஸ்கீமில் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நம்ம முந்நூறு யூனிட்டுக்கு அப்படியே வந்து பிளாங்காக டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டோம் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ ஒரு கிலோ வாட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் ஒரு கிலோ வாட்டோ இல்லை ரெண்டு கிலோ வாட்டோ ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்கீமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வாட்லேருந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு எனக்கு முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் என்ன எல்லாம் சேவ் பண்ண முடியுமா கிடையாது அதுதான் அப் டூன்னு போட்டிருக்குல்ல ஸோ நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கவே முடியாது இது வந்து ஆடி தள்ளுபடி அதெல்லாம் கிடையாது சரியா இது வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி ஆகுதோ அவ்வளோ நீங்கள் சேவ் பண்ணி போகிறீங்க எவ்வளோ அதுவும் சூரியன் பீக்கில் இருக்கும்போது அதாவது இந்த வர மாதங்கள் இருக்குல்ல மார்ச்சிலேருந்து ஆரம்பித்து மார்ச்சு ஏப்ரல் மே ஜூனு ஜூலை அவ்வளோதான் இந்த அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் நல்ல சூரிய உற்பத்தி இருக்கும் நல்ல ஹீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு நிறையா உங்களுக்கு சூரிய உற்பத்தியிலேருந்து கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமமாக ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி யூனிட் வரைக்கும் உங்களால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு கணக்கு ஸோ ஒரு த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு ஒரு முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஒரு கணக்கு அது வந்து நம்ம கிளைமேட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால சம்மர் சீசனில் உங்களுக்கு அதிகமான உற்பத்தியும் விண்டர் சீசனில் ஒரு கம்மியான உற்பத்தியும் ஏன்னா வின்ன விண்டர் சீசன் வரும்போது உங்களுக்கு உற்பத்தியே கூட இருக்காது மழை கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு நாள் பெஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு உற்பத்தியே இருக்காது ஜீரோ தான் ஓகே அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாத கணக்குலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது யூனிட் கூட உங்களுக்கு உற்பத்தியாக இருக்காது ஸோ இதுதான் ஸோ இவங்க ஸ்கீம் அதாவது இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூறு யூனிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ கிடையாது சேவிங் சேவிங் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா இது இது வந்து லாஸ்ட் வீடியோ போடும்போது நம்ம கூட இது எப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க டிஎன்இபி சைட்லேருந்து எதுவுமே சொல்லலையே ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஃப்ரீன்ற வார்த்தையை பார்த்து நான் கூட கொஞ்சம் குழம்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீன்ற வார்த்தை வந்து ஃப்ரீ கிடையாது அது சேவிங் அப்படின்றது தெரிஞ்சது அண்ட் இந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க சைட்லேயே அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பேஜ் தான் நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் சப்சிடி ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் ஹோல் ஹவுஸ் ஹோல்டு இதில் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் கிலோ வாட் அப் டு டூ கிலோ வாட் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் பர் கிலோ வாட் அடிஷ்னல் த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா எயிட்டீன் தௌசண்டாக உங்களுக்கு குறையுது ஸோ டோட்டல் சப்சிடி உங்களுக்கு கேப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சீலிங் வச்சுருக்காங்க த்ரீ கிலோ வாட் வரைக்கும் உங்களுக்கு செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஆவரேஜாக மந்த்லி எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சூப்ஷன் அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க அதில் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்டை பற்றி நம்ம இதுலேயும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் சூட்டபுள் ரூஃப் டாப் சோலார் பிளான் கெப்பாசிட்டி ஓகே ஆவரேஜ் மந்த்லி எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட்டு ஓகே ஸோ இதில் எப்படி ஆவரேஜ் அந்த கணக்கு போடுறாங்க பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோ வட் வரைக்கும் நீங்கள் பேனல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதுதான் அவங்க தான் ஃப்ரீ அப்படின்றத சொல்கிறது ஓகே அந்த சப்சிடி சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு முப்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் ஸோ ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு முப்பதாயிரம் ரெண்டு கிலோ வாட்டுக்கு அறுபதாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அதாவது டூ கிலோ வாட்லேருந்து த்ரீ கிலோ வாட் ஸோ அந்த த்ரீ கிலோ வாட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறது அங்கே புரிஞ்சதா ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சேவிங் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு சப்சிடி சப்போர்ட் வந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் சீலிங் வந்து எழுவத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சீலிங் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அதாவது நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்டுக்கு மேலே போடுற ஒரு ஒரு பேனலுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது எயிட்டீன் தௌசண்ட்
இப்போ ஒரு கிலோவாட்டுக்குள்ளே போடணும் அப்படின்னாலே ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் கிட்டே ஆகிடுது ஸோ எந்தளவுக்கு பட்ஜெட்டாக நம்ம பண்ண முடியும் எது பெஸ்ட் இன்வெர்ட்டர் எது பெஸ்ட் பேட்ரி அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் போட்டும் ஒரு வீடியோ நான் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ரிலேட்டடாக வீடியோஸ்லாம் வந்து வர வர வீடியோஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரெண்ட் தேவாக்கர் பாய் பாய்